விநாயகரும் சந்திரனும் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று சந்திரனுக்கு நிகழ்ந்த ஒரு கதை சதுர்த்தி அன்று விநாயகர் தன் வாகனம் எலி மீது அமர்ந்து ஒரு ஒரு வீடாக சென்று தனக்கு பிடித்தமான லட்டுவை சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருந்தார் விநாயகரும் எலியும் விருப்பமான லட்டுவை வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு விட்டனர் விநாயகர் எலியை பார்த்து என் வயிறு நிறைந்து விட்டது இதற்கு மேல் என்னால் சாப்பிடவே முடியாது வா செல்லலாம் என்று கூறி தன் வாகனத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்தார் விநாயகர் எலி மீது உட்கார்ந்தவுடன் சுவாமி இன்று நீங்கள் மிக பாரமாக இருக்கிறீர்கள் என்னால் நடக்க முடியவில்லை என்று எலி கூறியது விநாயகர் சென்று கொண்டிருக்கும் போது வழியில் பாம்பு ஒன்று வந்தது பாம்பை பார்த்தவுடன் எலி நிரண்டு போனது விநாயகர் தடுமாறி கீழே விழுந்து விட்டார் விநாயகர் எலியை பார்த்து நீ பார்த்து செல்ல வேண்டியது தானே நீ தடுமாறியதால் நான் கீழே விழுந்துவிட்டேன் அதற்கு எலி நான் பாம்பை பார்த்த பயத்தில் நிரண்டு விட்டேன் என்னை மன்னியுங்கள் சுவாமி கீழே விழுந்த விநாயகரை பார்த்து மேலே இருந்த சந்திரன் ஏளனமாக சிரித்துக் கொண்டு இருந்தான் விநாயகர் சந்திரன் சிரிப்பதை பார்த்து கோபமாக சிரிப்பதை நிறுத்து என்று சொன்னார் சிரிப்பை நிறுத்தாமல் மறுபடியும் சிரித்துக் கொண்டே இருந்ததால் விநாயகருக்கு கோபம் அதிகமாக கண்கள் சிறக்க ஆரம்பித்தது நான் இவ்வளவு சொல்லியும் நீ சிரித்துக் கொண்டே இருக்கிறாய் உன் வெளிச்சத்தை நான் பறித்துக் கொள்ளப் போகிறேன் என்று கூறி தன் ஆயுதத்தால் சந்திரனை தாக்கினார் அதனால் சந்திரனுக்கு வெளிச்சம் முற்றிலும் பறிப்போனது இதனால் உலகமே இருண்டு போனது தேவலோகத்திலும் இருள் சூழ்ந்ததால் அனைத்து தேவர்களும் ஒன்று கூடி சந்திரனுக்கு என்ன ஆனது என்று தவித்துக் கொண்டு இருந்தனர் அப்பொழுது தேவர்கள் பூமியை பார்த்த போது விநாயகர் சந்திரனை மிக கோபமாக பார்த்து கொண்டு இருந்தார் எல்லா தேவர்களும் இருவருக்கும் ஏதோ பிரச்சனை என்று பூமியை நோக்கி செல்கிறார்கள் நடந்ததை அறிந்து கொண்ட தேவர்கள் விநாயகரிடம் சென்று சந்திரனை மன்னியுங்கள் இல்லை என்றால் உலகமே இருள் சூழ்ந்துவிடும் என்று எடுத்துக் கூறினார்கள் உடனே விநாயகர் சந்திரனை மன்னித்து தன்னுடைய ஆயுதத்தை திருப்பி எடுக்கும் போது சந்திரனுக்கு வெளிச்சம் கிடைத்தது ஆனால் நீ முழு சந்திரனாக எப்பொழுதும் தென்பட மாட்டாய் மாதத்தில் பாதி நாட்கள் தெய்ந்த அமாவாசையாகவும் பாதி நாட்கள் வளர்ந்து கௌர்ணமையாகவும் காட்சியளிப்பாய் என்று கூறி தன் வாகனத்தின் மீது ஏறி சென்று விடுகிறார்